அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி இப்போ ஒரு ஸ்டன்னிங்கான ஒரு ஒர்க் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சம் வேல்யூவை மெஷர் பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூவில் சம் எரர் இருக்குது சப்போஸ் அந்த வேல்யூவை வச்சு நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையை எவ்வாறு கையாளுவது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு கிளாஸு இந்த போர்டை பாருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஏங்கிற வேல்யூ மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் இட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ இந்த எரரோட இருக்கு பியோடைய வேல்யூ மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் இட் இஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி நான் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு ஏவையும் பியும் நான் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கு பல இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் இசட் இந்த பிள்ளையோட கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இந்த இசட்ங்கிறது யார் ஏ இன்டு பி இந்த டெல்டா இசட் யார் டெல்டா இசட் எவ்வளவு அதை கண்டுபிடிக்கிறது அந்த கிளாஸ் ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஏ இன்டு பி ஏ இன்டு பி ஏ இன்டு டெல்டா பி ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ இன்டு டெல்டா பி தென் இதை வச்சு பி இன்டு டெல்டா ஏ ஸோ பி மா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி இன்டு டெல்டா ஏ டெல்டா ஏ இன்டு டெல்டா பி ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இன்டு டெல்டா ஏ இன்டு டெல்டா பி இதான் பிள்ளைகளா ஜஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை எல்லாத்தையும் இது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சிக்கலாக இருக்குது இடியாப்பு குழப்பமாக இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு ரீ ரீசனபிள் ஆன்சர் இதில் இருந்து இல்லை எனவே இந்த ஹோல் எக்ஸ்பிரஷன் இசடால் டிவைட் பண்ணுறேன் இசடால் பண்ணால் திஸ் பிகம்ஸ் ஒன் திஸ் பிகம்ஸ் டெல் இசட் பி இசட் ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெல் இசட் பி இசட் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் ஸோ இங்கேயும் டிவைட் பை ஏபி இதையும் டிவைட் பை ஏபி டிவைட் பை ஏபி டிவைட் பை ஏபி இங்கே பண்ணும் பொழுது ஏபி ஏபி கேன்சல் ஆகிரும் இட் பிகம்ஸ் ஒன் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஏஏ கேன்சல் ஆகிரும் இட் பிகம்ஸ் டெல் பி பை பி மீனிங் அகெயின் பியோடைய ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் ஓகே இங்கே பாருங்கள் பிபி கேன்சல் ஆகிரும் டெல்டா ஏ பை ஏ ஏ உடைய ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பிள்ளைங்களா யூ ஜஸ்ட் அப்சர்வ் யூ ஆர் மல்டிப்ளேயிங் ஏரர் வித் ஏரர் ஸோ ஏரர் எப்படி இருக்கும் சே பாயிண்ட் சம்திங் இன்ட்டு பாயிண்ட் சம்திங் இட்ஸ் வேல்யூ இஸ் வெரி லெஸ் அகெயின் டிவைட் பை ஏ இன்டு பி ஸோ லெஸ் வேல்யூ டிவைட் பை பிக் வேல்யூ ஸ்டில் லெஸ்ஸர் வேல்யூ கேன் பி நெக்லெக்டட் சரிங்களா ஸோ இங்கே ஒன்று இருக்கும் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் ஆகிரும் இட் பிகம்ஸ் டெல் இசட் பை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டெல் பி பை பி ப்ளஸ் டெல் ஏ பை ஏ ஒன் ஆஃப் தி வெரி 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 யூ கேன் ஃபுட் ஹண்ட்ரட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இது என்ன அர்த்தம் அது கேட்டிங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர்ஸ் திங் ஸோ இதை பேசண்டேஜாக மாற்றினீங்கன்னா டெல் டிசட் பை இசட் இன்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டெல் ஏ பை ஏ இன்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டெல் பி பை பி இன்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா பேசண்டேஜ் ஆஃப் ஏரர் உங்களுக்கு வேணும்னா ஏடைய பர்சன்டேஜ் ஏரரையும் பியோடைய பர்சன்டேஜ் ஏரரையும் ஜஸ்ட் சம் அப் பண்ணுங்க ப்ராடக்டில் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஏரர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதனால தான் நான் இயர்லியர் கிளாஸில் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் பர்சன்டேஜ் ஏரரும் ஃப்ராக்ஷனல் ஏரரும் மிக முக்கியம் ஏன்னா ப்ராடக்ட் பெருக்கும் பொழுதும் வகுக்கும் பொழுதும் இதை வச்சு தான் நம்ம வேலை பண்ண வேண்டியது சரிங்களா ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலமாக இப்போ நான் என்ன சொன்னேங்கிறத சார் என்ன செய்கிறேன் உங்களுக்கு விளக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைங்களா the length and breadth of a rectangle are 5.7 plus or minus 0.1 cm and 3.4 plus or minus 0.2 cm so rectangle la savaho savagathude neelo 5.7 this value adanude agalam 3.4 plus inda value ipo enna ketirukanga na area kandupidinga error oda appdin ketirukanga paakalam adha situation kaana enna senjirken padatha kaamichirken நீலோ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் அகலம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏரியாங்கும் போது லென்த் இன் டு ப்ரெத் ப்ராடக்ட் ஸோ ப்ராடக்ட் அப்போ எப்படி இந்த ஏரரை கையாள்றது இப்போ தான் நான் சார் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் யூ ஹவ் டு நீங்கள் ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் மூலமாக அதை என்ன செய்யணும் கையாளணும் ஸோ முதல்ல ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் கண்டுபிடிப்போம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனுக்கு பாயிண்ட் ஒன் ஏரர் இருக்குது அப்போ நூற்றுக்கு எவ்வளவு டெல்டா எல் பை எல் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பாயிண்ட்
இங்க டிவிஷன் ஆபரேஷன் இருக்கிறதுனால நான் எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறேன் டூ இங்கே ரெண்டு இருக்கு இங்கே ரெண்டு இருக்கு ஸோ ஐ மெயின்டைன் டூ சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஏரர் இப்போ ஏரியா இப்போ கண்டுபிடிக்கிற ஏரியாவுடைய தட் இஸ் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் எவ்வளவு எரர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எரருடைய சமேஷன் நம்ம இப்போ தானே பார்த்தோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் செவன் பாயிண்ட் செவன் அவ்வளோதான் இங்கே இவ்வளோ ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு வச்சு ஆனால் உங்கள் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கால்குலேட் தி ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் வித் எரர் லிமிட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க எனவே இந்த செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது எவர எரர் உண்டாக்கணும்னு கண்டுபிடிக்கணும் செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ்னா என்ன அர்த்தம் நூற்றுக்கு ஏழு புள்ளி ஏழு பிள்ளை அப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட்டி பாயிண்ட் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏரியா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதில் எவ்வளோ பிள்ளை இருக்க கூடும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட இருக்கலாம் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குறைவாக இருக்கலாம் இதான் பிள்ளைங்களா இந்த ப்ராப்ளம் குறித்த புரிதல் பிள்ளைங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் புரியலைன்னா மறுபடியும் வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு மேலே கஷ்டமாக இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏழை பிள்ளைகள் எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க எல்லாேருக்கும் கலாபாரதியை அறிமுகப்படுத்துங்க சரிங்களா எல்லா பிள்ளைங்களும் நல்லா படிக்கட்டும் எந்த போட்டி தேர்வுனால சுலபமாக உடச்சி தக தெரிஞ்சுட்டு பிள்ளைங்க முன்னாடி போகட்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைங்களா